Box 30 presenta Guerreros de Eucariot, la saga de Dainus, Apóstoles del Cielo, Marcia vs. Selina y Sephora, Rubí, parte 4. Ahora, los papeles se han invertido. Podría haber quedado hundido entre los cristales y diamantes de esta piscina. Pero no percibo nada. ¿Dónde estará? Con mi espada iré revolviendo todo esto. No la veo. Debo estar atenta. No voy a hacer que me salga de sorpresa. Ahí veo una luz roja. Ha saltado detrás mío. Parece que te olvidaste un pequeño detalle, Marcia. ¿Qué? Así es, tonta idiota. Justamente en este momento me había colocado el diamante en la coraza. Por ende. La piel tengo invulnerable se me regenera. <ríe> tu ataque de la tormenta arcoíris ha sido brutal. Reconozco que ha sido con el cual has vencido a mariposa, a mía. Pero en mi caso, mi piel se ha regenerado apenas me ha golpeado. Te dije que las perlas, las seis perlas preciosas que utilizo como recarga de poder son un arma letal. Jamás podrás vencerme mientras las tenga. Maldita sea, no puedo creerlo. Ahora es momento de que te envíe realmente al infierno con toda mi fuerza. Voy a utilizar mi técnica más potente. Pero antes voy a cortarte en pedazos con estas dagas de esmeralda. <risa> Han aparecido dos dagas de, de esmeralda en sus manos. <risa> y es momento de utilizar el rubí. Nos ha colocado el rubí. Comienza a desaparecer, maldita sea. Oh, espada arcoíris. No nos podrás encontrar. Golpe de nagas. Me ha cortado por detrás. Aparece por todos lados. Si efectúa corte sobre mí con las tagas, muere maldita. Qué hermoso es estar combatiendo sobre esta piscina de rubíes. Será tu tumba ahora. Momento de utilizar la obsidiana. Se vuelve a ser gigante de nuevo. Con las dagas que tiene gigantes también. Casi me corta con ellas. Toma. Las dagas también se han hecho gigantes. De no ser por la coraza de Alcuiz. Ya estaría cortada en pedazos. Prueba ahora esto. Ya. Parece ser que no hay nada que pueda hacer. Alas arcoiris. Debería efectuar un golpe lo suficientemente fuerte para volver a tirarla. Es ahora o nunca. Muere ahora. Utilizaré otra piedra preciosa. ¿Cuál puede ser ahora? Ya lo sé. Utilizaré el cristal. Se ha vuelto a ser pequeña. La potencia nuclear ahora. Estrellas rojas. No tengo esquivarla. Es ahora que ya le ha abolido su escudo de luciérnagas. Debo aprovechar la chance y golpearla de nuevo. Esperas multicolores, arco iris. 
Podríamos estar horas así. Maldita sea. No es momento de utilizar la gema. Ah, y recupero mi salud de vuelta. Como nueva. Esto va a seguir así por horas. Debo encontrar la forma de, de destruir todas esas perlas preciosas. Si no, no tendré chances. Va a recuperar su salud a cada rato. No tendré nada que hacer contra ella. Llegó el momento de usar la técnica más poderosa, la burbuja binomial. Oh, maldita sea, con esa técnica acabado con Yerta, todas las mujeres piratas. Burbuja binomial, muere rata maldita. Oh, maldita sea, se ha comenzado a formar la burbuja. No tendrás nada que hacer con la burbuja. Arrasarnosa. La burbuja comienza a comprimirse. Así es como lo dice Sephora. Cuando yo lo desee, va a comprimirse tanto que va a acabar quebrando todos tus huesos, mujer. Y al final quedará solamente una burbuja pequeñita, como una bolilla. Oh, cargada con tu sangre. Qué muerte más dolorosa, ¿no es así? ¿Cómo harás para escapar de esto? Oh, no hay forma de que pueda escapar de aquí. Oh, es una lástima. Una mujer tan preciosa y bella. Con esos colores de arco iris. Oh, que tenga que morir de esa forma. Comité Universal. Ahora, ¿qué sucederá? Weapons. Yo está, también estoy preocupado. Marcia de Alcoiris está en un aprieto muy grande. Creo que este sería el momento ideal para la próxima redención judaica, pero eso va a depender del dios niño. Yo, Sara, también estoy preocupada. Kina, mira. Lo puedo observar. Es mi, mi estómago ahora que brilla. Llegó el momento de más joda. Ahora... Quiero que vaya a luchar una chica. Si sí, es mi turno, redención judaica para la cebrita. Suerte, tigresa. Sí, voy a revivir yo. Voy a poder ayudar a Marcia. Se está comprimiendo esta burbuja. Mi fuerza no sirve para retenerla. Estás en problemas, amiga. Luchar contra apóstoles es un suicidio, ¿sabes? No sé cómo has hecho para vencer a los anteriores, pero ahora conmigo se acabará todo ese circo con Selina y Sephora. Nadie sobrevive. ¿Qué es esa luz de allá? Al fin estoy en la materia. Oh, qué hermoso que es revivir, volver desde la muerte. ¿Quién es? Es una mujer, tiene una coraza de cebra. Yo soy Kina. He tenido la chance de venir gracias a la redención judaica. Y si no sueltas ahora, Marcia, te las vas a ver conmigo. Maldita sea. ¿Quién eres tú? ¿Cómo has llegado aquí? Soy ahora una diosa de la justicia. Yo también, en la vida, cuando estaba viva, pertenecí a la legión del mal. Pero ahora con este martillo de seda, voy a mostrarte que me he dedicado y me he entregado de lleno para la causa de la justicia. Van a sufrir Selina y Sephora. Tina, oh, por supuesto que te conozco. Siempre he admirado tus técnicas. Oh. Observa, Marcia, te voy a mostrar el camino para vencer a esta apóstol. Así que tú también quieres morir de vuelta, entonces voy a enviarte a la dimensión a 38.
Está formado por un supuño, una red de líneas negras holográficas. ¿Saben qué es eso? Parece ser que tiene el cuerpo Klemsler, el cuerpo de los dioses. No puedo retener su potencia, hermana. Yo tampoco. Ah. No puede ser, ha destruido las dagas, las dagas gemelas. Quina es poderosa. El poder que tiene ella radica básicamente en las seis piedras preciosas que utiliza Marcia. Sí, es verdad, lo he podido experimentar, pero Quina de Cebra, no sé cómo, cómo acabar con esa técnica. No tengo ni idea, la verdad. Toma este código que voy a pasarte ahora. Adelántate tú a sus movimientos. Quítale las perlas como yo lo hice. Oh, con el golpe hecho esparcir todas mis perlas por todos lados. Deben recogerlas. No vas a recoger nada. Estampida de la cebra. Oh, ha arrojado muchas cebras holográficas contra nosotras, maldita sea. Siento como si me atropellaran Con cientos de kilos de peso Yo también, hermana Yo, Quina de Cebra He luchado batallas tremendas Cuando estaba viva Ahora, con la potencia del cuerpo Kremsler Voy a poder vencerte Voy a vencerlas a ambas. ¡Oh, maldición. Toma esto ahora. Burbuja, binomial. A ti también voy a hacerte pedazos por entrometida. Ha atrapado a Kina. En la misma burbuja donde estoy yo. ¿Cómo va a liberarse de esto? Observa bien, Marcia, me he dejado atrapar a propósito. ¿Qué está diciendo esta mujer? ¿Qué está diciendo esta maldita zángano? La burbuja se va comprimiendo. Pero hay una forma de salir de esa compresión. ¿De qué forma? La fuerza se viene contra ti. Cuando algo te comprime, hay que buscar la forma de hacer una explosión interna para salir. Pero sí o sí tendrás que hacerlo obteniendo de nuevo tu cuerpo Kremsler. Observa. Explosión de cebra. ¿Quién está haciendo una explosión nuclear desde adentro de la burbuja? Con líneas de cebra cortantes que salen hacia afuera. No puede ser posible, mira hermana. Estoy viendo a Selina. Se ha escapado esta mujer desde la burbuja binomial. Primera vez que veo que sucede algo así. Golpe de martillo de cebra. Está golpeando a Selina y a Sephora con un golpe ascendente del martillo. Nos va a hacer chocar contra el péndulo. Increíble, son poderosas las diosas de la justicia, las generaciones anteriores, es verdad hermana, mi tiempo se acaba, la redención judaica solamente me permite regresar a la vida, unos instantes yo empiezo a sentir que se desvanece mi materia Marcia, es un gusto conocerte, estamos aquí para guiarlos ustedes, nosotras hemos vivido la vida material, tenemos mucha experiencia, solamente para eso he venido, para darte la clave, nosotros, los antecesores de ustedes, desde los planos, más allá de la muerte, los estamos viendo combatir y vamos a guiarlos para que no estén solos. Muchas gracias, Kina. Siempre te he admirado y he admirado la técnica de la hipnosis esmeralda. Sabes, desde niña soñaba que yo la hacía, que yo podía hacer esa técnica. Jugaba con mis amigas. 
gracias a que yo era quien la deshebra. Es la verdad, un gusto, un honor que estés aquí y te hayas dignado enseñarme. Esa burbuja se sigue comprimiendo, Marcia. No hay más tiempo que perder. Utiliza la táctica que te he dicho. Ya me estoy yendo. Suerte. Muchas gracias, Tina. Quina de Zebra. Se ha desvanecido por completo. Entonces ha vuelto al mundo de los muertos. Impresionante. Puede ser que le haya permitido revivir desde la muerte. Debe ser muy poderoso. Bien, causaré yo, Marcia, una explosión interna. La burbuja binomial ya se está comprimiendo. Se explosiona arcoiris. Está aplicando la misma técnica. Que tiene una explosión interna para salir de la burbuja binomial. Se ha escapado y ha salido hacia el cielo del paraíso de Denkroll. Como un estelar coiris, la estoy viendo, hermana. Increíble. ¿Dónde está la hora? Creí haber visto detrás nuestro un estelar coiris. Hay que recoger rápido las esmeraldas que han quedado en el suelo. Sí. Consiguiana. Diamante. Rubí, cristal, gema, perla, los puntos. Hay que estar atentos. Será momento de utilizar una de estas. Ya sé, la perla. Usando la perla podré saber dónde está. Leer su pensamiento. Bien pensado, hermana. No pondré la perla. Cuidado, eh. Está cayendo encima nuestro. La ráfaga de arcoiris. Es ahora nunca. Hermana, mira. Nos ha clavado la espada de arcoiris. En el ombligo. Donde teníamos colocadas todas las, las piedras preciosas. Lo hice, me he adelantado. Antes de que te coloques esas malditas piedras en rubíes, Selina y Sephora. Me he clavado la espada y se las he destruido a todas. Ah, ah, hermana, la estoy viendo. Selina ha destruido todas las esmeraldas. Golpe ascendente, arco iris ascendente. Está obteniendo el cuerpo Kremsler. Estoy viendo el brillo, el brillo plateado. Ah, ah, ah. Su fuerza ha incrementado. Sí, hermana, se ha hecho más poderosa. Ah. Ese tiene que haber sido el golpe final. He llegado al cuerpo Kremsler de nuevo. Lo hice. Por un momento me estoy empezando a dar cuenta todo lo que está diciendo Marcia. Hermana, ella tiene razón, no debemos dejarnos contaminar con energías malignas en el corazón donde estuvo el error nuestro. Selina y Sephora, ustedes son siamesas, yo presiento que han sufrido mucho por esa condición, pero pese a todo eso, no intente utilizar las energías malignas para dañar al prójimo muestran que son diferentes pero no dañando al prójimo sino amando construyendo ese es el camino tiene razón tiene razón lo que dice Sephora pues escúchala ahora estamos muy heridas hay que reconocer que Marcia ha vencido y sus palabras también tienen, tienen razón. Nos has vencido, Marcia. Están moribundas. <risa>